توی قسمت قبلی ما تا اینجا اومدیم یک بار این چیزی که داریم رو گوش میدیم ببینیم که این پیانو کی برای خودمون خسته کننده میشه و حالا برای اونجا به بعد یک تصمیمی دوباره میگیریم ببینید تا اینجا ها میشه تعملش کرد مخصوصا اگه مثلا این اینترو رو دیگه توش پیانو ها رو نذارید از این به بعد باید یه فکری برای این بکنیم البته فکر کنم دو تا پترن اضافی این ته من قرار بود اینجا رو کورست کنم که 32 میزان ورس داشته باشیم دیگه پس کورس همون میاد اینجا اینا رو هم ورداریم بعدا اگر نیاز بود دوباره میذاریم این میشه کورس همون یک ورس دیگه بعد این میاد بعدش یک کورس اوترو یا یک کورس ورس یک ورس کوتاه تر اوترو حالا برسیم اونجا تصمیم میگیریم چی کنیم بیاییم برای این پیانوه یک فکری کنیم ببینید یک راهش اینه که شما بیاید اصلا پترن های این ور رو عوض کنیم یا حالا خلوت تر کنید یا شلوخ تر این یک راهش هست یک راهش هست همین پترنی که داریم رو بیاییم یک مقدار تغییر بدیم با افکت یعنی از نظر افکتی بیاییم این ور رو تغییر بدیم نقطه ها رو دیگه تغییر ندیم که حالا بهترین چیز که برای خود افل باشه گروسپیت خارج از افل استدیو گلیچ دو هست افکتریکس هست افکتریکسی که این قسمت داریم من یک آموزش جداگانه فقط و فقط راجب گلیچ و گروست بیت و افکتریکس میذارم ولی این توی این آموزش همینجوری استفادهش میکنم زیاد توضیح نمیدم که زیادی هم دیگه آموزشمون طولانی نشه ولی برای این ستا پلاگین یک آموزش جداگانه کامل قرار میدم خب اول که باز میکنید این یک پترن رندومی داره توی خودش این رو میاییم پاک میکنیم اونید یک رندومایزر داره توی خط اول ماجولیتور داره تیپ استاب داره، ریتریگر داره، ریورسر داره، استریچر داره، لوفای، دیستورشن، گیتر، دیلی، شافلر رندومایزر رو زیاد استفاده نمی کنیم چون اصلا رندومه و حالا به صورت رندوم یه دونه از اینها رو میاد میذاره یا چند تا از اینها رو میذاره که رندوم زیاد جالب نمیشه برای ترپ تیپ استاپ رو زیاد استفاده می کنیم توی انتقال های بین ورس کورست یا سکشن اول ورس به سکشن دوم ورس یا از این تروب ورس یا کورس ریتریگر بعضی وقتا استفاده می کنیم ریورسر استفاده می کنیم لوفا یا دیستورشن رو استفاده نمی کنیم گیتر رو استفاده می کنیم دیلی هم بعضی اوقات استفاده می کنیم این آخری شافلر هم باز کاربورد داره ولی نه به اندازه اون یکی ها خب اینجا یک بیت داریم که میاد تعداد بیت هایی که شما دارید رو مشخص میکنه یعنی شما 8 بیت بذارید الان ما میتونیم دو میزان بیایم اینجا برای این از این افکت ها بذاریم مثلا 4 می یک میزان و ریتریگر بذاریم یک میزان و بیایم ریورسر بذاریم که مزیتش به گروسپیت همینه 
چون گروسپیت شما کلا یک میزان دارید ولی اینجا دو میزان دارید دومی مزیتش اینه که میتونید بیاید به این میدی اوت پوت بدید که با استفاده پیانو رول این رو کنترل کنید و توی صفحات مختلف برید ببینید این نوت ها هست که از سی سفر داره تا جی ده یعنی شما ده اکتاو میتونید پترن مختلف داشته باشید و با پیانو رول بیاید این رو بگید که کدوم پترن استفاده کنید مثلا اگر نوت سی سفر تو پیانو رول رو بذارید از این پترن سی سفر استفاده میکنه اگر سی شارپ سفر بذارید میاد از این پترن استفاده میکنه که حالا این باید بیاید اینپوت بهش بدید اینجا مثلا میایید میگیم اینپوت پورتمون یک یا سفر بعدا یه دونه میدی اوت باز میکنیم توی چنل رکمون و به این میدی اوت میگیم پورت یک باشه که این پورت یک یعنی این که الان داره این رو کنترل میکنه اگر این رو دو دادید برای اون پورت هم پورت دو بدید که حالا این هم باز یک قابلیت خیلی 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 خوبیه که این داره افکتریکس داره ولی گروسپیت نداره خب حالا فعلا من این رو نمیذارم بیایم ما یه دونه پترن داشته باشیم بعدا اگر نیاز بود دیگه به جای اینکه دو تا گلیچ دو استفاده کنم میام از اون میدی اوت استفاده میکنم بیایم روی پترن پیانومون سولو کنیم پترن رو پلش خب ببینید این رو الان باید بیایم تنظیم کنیم دقت کردید چه حالتی داد خب اینو خوشم اومد یه دونه دیگه هم درست میکنم اینجا با یک تنظیم دیگه این همون چیزیه که توی قسمت قبلی گفتم و تیکه دوم که نوت نداریم رو بیایم ریورس کنیم الان این کار رو انجام دادیم ببینید هش میزان این رو گذاشتم ریورسر رو توی تنظیمات اومدم گذاشتم روی چهار بیت یعنی یک میزان این یعنی این که این چهار بیت رو به جلو پلی میشه چهار بیت بعدی میاد ریورسش رو پلی میکنه حالا این اگر دو بیت بود یعنی دو بیت رو به جلو دو بیت ریورس دوباره دو بیت رو به جلو دو بیت ریورس گوش کنیم این حالت رو
ناب گیت ناب میکس گیت هم کم میکنه ببینید این دوتایی که الان داریم اینجا خوب هست یعنی سی سفر و این یکی خب الان اگر بخوایم میتونیم بیاییم دیگه این رو بدیم یک پترن جدید میام برای میدی اوت میایم روی سی سفر و سی شارپ یه چهار تا البته ما اونجا چیزا همون دو میزانی بود دیگه دو میزان برای سی سفر میذاریم دو میزان سی شارپ بعدا توی پلی لیست میام چاپ میکنم پترن رو یا خورد میکنم به این صورت و از هر کدوم خواستم استفاده میکنم پترنی که نقطه های میدیوتمون توش بود رو میذاریم حالا از این قسمتی که قرار شد یک مقدار تغییر بدیم و یک بار گوش میدیم ببینیم کدوم قسمتش بیشتر به اینجا میخوره البته یک پترن دیگه هم بذارید بذاریم که روی شیش کدوم از اونها نباشه و گلیچ رو برای ما رو حالت خالی بذاره که حالا اینم از اول تا جایی که قرار نیست گلیچ کار کنه میذاریم اومدم فقط از قسمت اول پترن یازده که یک تغییر خیلی کوچیک داده بودیم اینها رو نیم بیتا برده بودیم جلوتر و این دوتا رو اضافه کرده بودیم یا یعنی این فقط از این قسمت استفاده کردم برای این قسمتی که گلیچ کار میکنه چون بهتر بود حالا باید دراممون هم یک مقدار تغییر بدیم برای اینجا میتونید کیک بیارید کیک هم اضافه کنید البته کیک داریم میتونیم بیاییم تغییرش بدیم کلا این پترن رو ور میدارم میام یک پترن جدید
تغییراتی که توی گلیچ داریم پترن دراممون هم تغییر میدیم ای تویت هم اینجا تغییر میدیم کیک رو میارم روی این یکی کیک برای این یکی پترن ها هم همین
بعدش میایم روی پیانو کدوم بود این بود روش یه دونه هفت تایم میذاریم و میکسمون رو ده بیست درصد پونزه این حدودا قرار میدیم انگار که یک پیانو دیگه تو اکتاب پایین تر با این لیر شده ببینید هم تو این قسمت هم این قسمت که حالا میتونید اوتومیشن کنید برای قسمت اول اصلا نباشه یک بار گوش کنیم چیزی که داریم رو خب میاییم برای قسمت بعدی کورس کورس میتونیم اصلا پیانو رو نذاریم میتونیم یه اکتاف از ای بذاریم اینا رو پاک میکنم به این صورت حالا این ای رو میتونید توی بالاتر هم بذارید به این صورت کورس کوتاه هم داریم گفتم فرض کردیم که کورس قرار نیست خونده بشه اینا رو سلکت میکنم میارم برای قسمت بعد این رو یونیک کنیم
ببینید ورس رو میتونید بیاید تغییر بدید یعنی ورس دوتون با ورس یک فرق داشته باشه ولی تغییری که من میدم این نمیام این های هت رو ور میدارم این پترن رو اینجا میاییم تغییر میدیم که یک جورایی بعد این کلا پیانو رو عوض کنیم
خب اینجا هم یک جورایی میذاریم به عنوان یا حالا یک ورس کوتاه برای آخر کار یا بیریج یا هر چیز دیگه که میخواید اسمش رو بذارید آخر کار دیگه یک مقدار با همه جای کار تفاوتش دادم میام از اکسپنشن دنس وول یک از این بیس میتونیم هایت هم تغییر بدیم دیگه اینا همه 22 بیایم همه رو 23 کنیم و ریتمش رو یه چیز سریع بذاریم دیگه اینجوری بانسی نباشه هی hey, قط و بست شد یک جورایی تمام دیگه حالا برای آخر یا از این پیانو استفاده کنیم یا از این یا جفتش با هم 
یک بار چیزی که داریم رو کامل گوش کنیم تا قسمت بعدی بریم برای میکسش Thank you.